igual estuvo esa siestecita Quiero seguir durmiendo, ¿verdad? Sí Creo que mereces dormir un poco más Las cosas han estado difíciles para ti, así que Solo duerme bien ¿No puedes? Mm, bien, puede ser debido al estrés Pero no te preocupes que yo estoy aquí Me encargaré de hacerte dormir En este cómodo lugar Sobre mis piernas <risa> ¿Quieres que te haga cariñito? Acaricie tu cabello Quizás que te den unos tratamientos como de spa Genial Entonces Lo primero que voy a hacer para ayudarte a dormir aquí Es prender una velita <ríe> Dame un segundo Solamente voy a encender una velita aromática huele muy bien así que disfruta del aroma pongámosla por acá bien ahora acariciar tu pelito ok también te puedo dar un masajito de cabeza genial entonces voy a acariciar un poco tu pelito para hacerte dormir muy bien esta noche En realidad esto es así como una siesta, ¿no? No creo que estés tan cómodo sobre mis piernas ¿O sí? <ríe> bien Déjame jugar con tu cabello Tu lindo, lindo cabello Es tan bonito y tan suave Estoy algo celosa No en el mal sentido, por supuesto Pero a veces quisiera que mi cabello fuera tan suavecito como el tuyo Tan brillante Tan hermoso Como tú Te lo han dicho, ¿no? Eres precioso
tienes un poquito de frío ¿Quieres una mantita? Bien Tengo una justo acá, no te preocupes No te muevas, no te levantes No levantes tu cabecita de mis piernas Mi manta favorita para ti suavecita te voy a tapar aquí estás arropadito sí bien voy a ponerla hacia este lado también para que completo quede completamente arropadito eso es bien un poquito el frío estás mejor si quieres beber algo caliente solo dime yo te lo traigo no todo bien ok entonces ahora te voy a dar el masajito de cabeza tengo este aquí vamos a aprovechar quédate quietito aunque creo que por la relajación te quedarás quieto o dormido de todas formas También creo que podría hacer que tu carita se relaje. Voy a ponerte unos tratamientos faciales, ¿ok? Voy a poner un poquito sobre este algodón y voy a limpiar tu carita. Este es el primer paso. Luego tengo un tónico, un serum, una cremita muy buena. También tengo bálsamo de labios y de pestañas. ¿Te parece? Genial. Todos son tratamientos para que la piel esté suavecita, hidratada, la piel de toda tu carita, sin excepción. Déjame apartar ligeramente la mantita aquí. Eso. Y voy a limpiar. Puedes cerrar tus ojitos, no hay problema. 
Eso, eso sí limpio acá Sobre tu ojito Izquierdo, ¿no? Izquierdo. Sobre el ojito derecho Acá. Mi tónico coreano favorito No te preocupes Todos pueden usar tratamientos faciales Es muy común Hombres y mujeres Y necesito que cierres los ojitos solo para que se absorba mejor el producto aquí rico serum que ayudará a que tu piel se vea perfecto mañana bueno y ahora también hoy y mañana <ríe> perfecto voy a poner una bolita aquí una aquí una aquí una esparcir un poquito así acá Bien. se siente fresquito verdad ladito también 
de la orejita eso muy bien relájate y acá gotitas y acá tiene un efecto parecido al serum ¿verdad? sí se esparce muy suavemente por tu piel eso es Vamos a esparcirlo hacia el ladito también. Y a la orejita. Y acá. En la barbilla. La nariz. Y la frente. Entonces, solo me queda mmm, este bálsamo de labios. Tiene una linda abejita aquí. Y bálsamo de pestañas. También es coreano. Voy a aplicar un poquito entonces en tus pestañitas, ¿bien? Mira hacia abajo.
amor al bálsamo labial de abejita Este bálsamo es de miel y es uno de mis favoritos Como puedes ver es pegajoso diría yo Pero es muy rico Sonríe para mí En el labio de arriba los tratamientos faciales ahora podría pasar un masajeador también por tu carita mira tengo este de acá de cuarzo es muy bueno así que lo voy a pasar por tu carita un poco ok Tus músculos se relajarán Eso te permitirá dormir mejor Nariz Frente una lipita, por supuesto nariz, nariz ok ahora tengo por aquí un libro ¿quieres que te lea un cuento también? parece que ya tienes más sueño, ¿no? ¿quieres oír el cuento? Aquí está, elijo uno para ti Bien Vamos a elegir Uno aquí en el índice Creo que ya encontré uno Página 84 se llama las cosas no son siempre lo que parecen dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica la familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión en su lugar los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano Hicieron su cama en el suelo duro. Entonces, el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, 
El ángel viejo le contestó que las cosas no son siempre lo que parecen. La noche siguiente, los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa hechos pedazos. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, posaba muerta en el campo. El ángel joven se enojó y le preguntó al ángel viejo por qué permitió que esto sucediera. El primer hombre tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco y estaban dispuestos a compartir todo y dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son lo que parecen, le contestó el viejo ángel. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que él jamás lo encuentre. Entonces, ayer en la noche cuando nos dormimos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Moraleja las cosas no son siempre lo que parecen. Esta vez lo elegirá al azar, ¿te parece? Voy a pasar las hojitas así. Y... Este de acá. Tiene un nombre tierno. El gusanito. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. ¿Hacia dónde te diriges? le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el chapulín dijo mientras su amigo se alejaba. Debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco, un mar y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto, se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño, sudando ya? El gusanito le dijo jadeante, tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo contenerse y soltando la carcajada le dijo, ni yo con patas tan grandes intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo, tumbado de la risa, mientras la oruga continuó su camino habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar de descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo. Y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creía muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, 
fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una hermosa mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Hemos nacido para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitamos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con el poder que la vida nos da, lo lograremos. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Por favor, recuerda eso siempre, ¿ok? Ahora, hermoso, estás listo para dormir, ¿verdad? Sí, creo que es hora. Te voy a arropar aquí. Acomódate sobre mis piernas, no hay problema. Estaré aquí para ti toda la noche. Te arroparé si es necesario. Seré tu ángel de la guarda. Déjame acariciar tu carita hasta que te duermas. Todo estará bien mañana, ¿ok? Todo estará bien. Estarás bien. Yo estoy aquí con Cierra tus ojitos. Inhala y exhala profundamente. Todo va a estar bien. Yo estoy aquí para ti. Eso es. Descansa, descansa arropadito, duerme, cierra tus ojitos, me quedaré con
gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos videos. Buenas noches.